bag na low cap shot. So, nandito tayo ngayon para i-assemble na natin yung uh, ginawa nating ayan, tactical chassis ng uh, laruan natin. Ito, yung paniksay. Pero hindi naman ito yung permanent na ilalagay natin. Uh, gagawa tayo ng bago. Siguro pagkatapos nating uh, magtanim ng palay. Uh, dahil medyo busy pa tayo sa bukid. So, sa na lang siguro gawan natin ng uh, bagong ganito. Yung buo. Yun yung ilalagay natin dito. Pero, uh, pansamantala. So, ito muna yung isasalpak natin. So, ito pala yung uh, unang ilalagay natin. Ito yung kanyang grip. So, naglagay tayo ng PVC dito para uh, makapaglagay tayo ng screw. Ayan, so ito yung magiging lock ng grip natin dito sa main chassis. Then, lalagay lang natin. Ayan. Tapos, higpitan natin yung screw. Ayan. So, napakadali lang siyang i-install kapag ka maganda yung fittings. Ayan. So, mas matibay. Then, ito pala, yung sa kanyang bat. So, hindi na natin nilagyan ng uh, screw dito dahil uh, madadamay yung pinakaibabaw pagka binutasan natin. So, bali, gagawin natin dito, uh, iguglo na lang natin dahil uh, natatanggal din naman itong kanyang adapter. So, natatanggal naman siya dito. So, kahit ipermanente na lang natin yung kanyang pinaka but ayan so kailangan lang natin uh, tignan kung pantay ayan ayan pitan lang tapos dapat pantay siya dito ito ayan dapat nakapantay ayan Lagay natin sa pangalawa. Then, ipitan natin. Ayan. So, pantay na. Lagyan lang natin ng uh, glue. Para dumikit. Saglit lang. Ayan. So, ayan lang natin matuyo. Saka natin isalpak itong kanyang adapter dito sa main chassis. So, ayan dumikit na. So, pwede na natin itong isalpak. Itan lang natin. Then, ayan. Sasalpak lang natin dito. Then, tamang higpit para may pantay natin. Ayan. Kunting higpit pa. Yun. Then, pwede na natin itong adjust. Pwede natin siyang isagad. Ayan. Para makita natin kung pantay ba. Itong likod at yung kanyang grip so pantay naman ayan tapos dito naman sa part ng sa ilalim uh, naglagay lang tayo ng dami na gauge So, ito yung nanggaling dun sa uh, lumang laruan natin. Ayan. So, nilagay lang natin dito. 
then ayan uh, na finish na rin natin dito yung kanyang epoxy ayan pati dito sa kabila so uh, baklasin lang natin yung uh, laruan so ito yung kanyang wood bat napakadali lang din naman siyang tanggalin maka scroll lang naman siya sa uh, ilalim ayan then pwede na natin tong tanggalin medyo mahigpit dahil uh, masikip na yung dito na part ayan, ayan. tumatama ayan so natanggal na natin ayan then install na natin dito So, ito yung ating tactical na chassis. Napakadali lang naman siya ilagay. Ayan. Dahil fit na fit. Okay, so, lagay lang natin yung screw. Both sides. Ayan, take dalawa. Then, sa kabila dalawang skuro lang din yung lalagay natin ayun So, na-install na rin natin yung uh, red dot dito. So, kinuha muna natin dito sa isa nating laruan dahil bibilhan natin ito ng uh, scope. So, nilagay na lang natin dito yung red dot dahil pang tiksay naman to Tapos, naglagay din tayo ng uh, flashlight dahil uh, may mga daga dyan sa bodega natin kapag kagabi. Ayan. So, kailangan natin bawasan kasi uh, masyado na silang dumadami so inuubos yung mga uh, naka imbak na palay dun sa uh, bodega natin so nag install muna tayo ng ayan, yung red dot so, papakita lang natin ah uh, green yun red dot So, ito yung kanyang uh, wood bat. So, ibabalik din naman natin siya dito sa kanyang bat kapag ka, uh, nakagawa na tayo ng bagong ganito. Yung chamber at saka sa receiver. Dahil uh, gagawa natin ng uh, ibang design yung dito na part. Tapos, dito naman sa kanyang chamber Ah, uh, ito kasi 2 divider lang. So, gagawa tayo ng 3 uh, divider para mas malakas na pantiksay. Ayun. So, ito na yung uh, design natin. So, para i-fold, ayan, luwagan lang natin 'to. Ayun. So, mas maikli na siya compared kapag ka dito sa wood bat na hindi na fold yung kanyang ito likod then balik lang natin tapos higpitan yung 
nab dito yun so ayan uh, hindi pa naman tayo pwedeng maniksay dahil uh, ulan pa rin ng ulan dito so malaki pa rin yung tubig sa ilog mataas pa rin tsaka malabo so baka summer na siguro pagka uh, makakapatik sa tayo ulit so ayan